Hi, everyone, and welcome to my English grammar classes. Друзья, приветствую вас на своих занятиях по грамматике английского языка для среднего уровня. Мы занимаемся по учебнику, который вы видите сейчас на своих экранах. Это Раймонд Мерфи, грамматика английского языка для среднего уровня. Сегодня мы с вами будем разбирать такие предлоги, как buy, until и такое сочетание by the time, сочетание слов. Если вы готовы, мы с вами сейчас начинаем. Добро пожаловать на это занятие. Буду вести его я, Кульзакирова, преподаватель английского языка. Поехали. Итак, эти два предлога by and until. Его часто путают студенты. Вот давайте разберемся, каковы их значения. Итак, начнем с такого предлога, как by. 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 У него значение not later. Than. Не позже, чем. Либо срок до какого-то времени. Not later than. Не позже, чем. Не, про, не позже, чем. Итак, примеры. I send the documents to them today, so they should receive them by Monday. Я отправил документы им сегодня, поэтому они должны получить их до понедельника. То есть до понедельника они эти документы получат. On Monday or before Monday, not later than Monday. И вот значение. То есть они могут документы получить либо в понедельник, он, либо до понедельника, но не позже, чем в понедельник. То есть уже не во вторник. Таким образом, Monday, понедельник, здесь звучит как deadline окончательный срок, и вот к этому времени они документы уже должны получить. Значит, к определенному времени. По-русски обычно этот предлог мы переведем как к определенному времени, к понедельнику, by Monday. By Monday. I send the documents to them today, so they should receive them by Monday. Можете также пример закреплять и повторять за мной. Поехали. I send the documents to them today, so they should receive them by Monday. Итак, следующий пример. We'd better hurry. We have to be home by five o'clock. Нам лучше поторопиться. Или нам следует поторопиться. We'd better hurry. Мы должны быть дома к пяти часам. At or before five o'clock, not later than five o'clock. То есть мы можем прийти домой в пять вечера, либо до пяти вечера, но никак не позже пяти вечера. We'd better hurry. We have to be home by five o'clock. Okay. By five o'clock, то есть к пяти мы должны вернуться. Обратите внимание также на эту конструкцию. Здесь у нас глагол had сокращенный, да? We'd better hurry. Это когда мы даем сильный совет, нам следует поторопиться. We'd better hurry. Несмотря на то, что had глагол стоит здесь в прошедшем времени, речь идет о настоящем. Мы говорим это сейчас. We'd better hurry. Нам лучше поторопиться. We'd better hurry. Прочитаем вместе. We'd better hurry. We have to be home by five o'clock. И еще один пример разберем. Where's Sarah? She should be here by now. Где Сара? Она уже к этому времени должна быть здесь. She should be here by now. Уже к настоящему моменту by now. She should be here. Она должна была бы быть здесь. Now or before now, so she should have already arrived. Сейчас или до этого она должна была бы уже приехать. She should have arrived by now, к настоящему моменту. Where's Sarah? She should be here by now. Very good. И еще один пример. Uh, so we have milk and use by 
14th of August. Использовать до 14 августа срок годности. Да? Use by 14th of August. Часто можно заметить на этикетках. This milk has to be used by 14th of August. Это молоко должно быть использовано, да? открыть, использовать до 14 августа. Срок годности. This milk has to be used by 14th of August. Итак, значение предлога by не позже чем. Не позже чем срок до какого-то определенного времени до понедельника до 5 часа э, до 5 часов уже к настоящему моменту либо к понедельнику by something то есть что-то должно произойти завершиться какое-то действие до определенного момента ну скажем в будущем yeah? или э, в настоящий момент тоже by now by now All right? Надеюсь, здесь все понятно. Мы разобрали предлог by. И сейчас переходим к следующему слайду. Рассмотрим следующий при, uh, предлог until. Until. Ударение на tell. Until. Либо сокращенное просто tell. В разговорной речи можно встретить. We use until or tell to say how long a situation continues. Мы используем предлог until или tell. Сказать, как долго... Ситуация продолжается. Shall we go now? Shall we go now? No, let's wait until it stops raining. Or till it stops raining. Shall we go now? Uh, мож, мы можем сейчас пойти? Мы сейчас пойдем? Shall we go now? Или просто пойдемте? Shall we go now? Нет, давайте подождем пока... Прекратится дождь. Now let's wait until it stops raining. Until в этом случае мы переведем через слово пока или до тех пор, пока дождь не прекратится. То есть ситуация ä, продолжается, и мы подчеркнем, до какого момента ситуация будет продолжаться. Until it stops raining. Or till it stops raining. I couldn't get up this morning. I stayed in bed until half past ten. I didn't get up until half past ten. Я не мог встать сегодня утром. Я оставался в постели до половины одиннадцатого. Until half past ten. Я не смог встать до половины одиннадцатого. I didn't get up. Или я не встал до половины одиннадцатого. Или я не вставал до половины одиннадцатого. То есть ситуация продолжалась. Какая ситуация? Я оставался в постели до какого-то определенного времени. Мы подчеркиваем при помощи предлога until, как долго что-то происходило. Угу. Значит, by несет больше значение завершенности, то есть что-то должно завершиться, произойти к определенному моменту, а until подчеркивает, как долго что-то будет происходить до какого-то времени. И давайте вместе сейчас прочитаем эти примеры. Shall we go now? No, let's wait until it stops raining. Or let's wait Till it stops raining. I couldn't get up this morning. I stayed in bed until half past ten. I didn't get up until half past ten. Very good. И теперь давайте сравним два этих предлога. Compare until and by. Сравните until and by. Something continues until a time in the future. Something happens by a time in the future. Вот оно основное различие. Until мы используем, когда что-то продолжается до какого-то времени в будущем. А предлог by подчеркивает, что что-то уже должно произойти к определенному моменту в будущем. Значит, until, когда что-то продолжается до, 
by, когда что-то должно уже произойти к определенному времени. Уловили разницу? Рассмотрим примеры. Joe will be away until Monday. Joe will be back by Monday. Значит, Джо будет отсутствовать, will be away, до понедельника. Джо will be away, Джо будет отсутствовать до понедельника. So he'll be back on Monday. В понедельник он уже приедет. Джо вернется к понедельнику. Джо will be back by Monday. Что-то уже произойдет, он уже Вернется. Joe will be back by Monday. He'll be back not later than Monday. Он вернется не позже понедельника. By Monday. Он уже приедет к понедельнику. Until Monday. До понедельника. Он будет отсутствовать. Right? I'll be working until 11.30. I'll have finished my work by 11.30. Я буду работать до 11.30. Ситуация будет продолжаться до 11.30. Я буду работать или я буду работающим до 11.30. So, I'll stop working at 11.30. Итак, я перестану работать в 11.30. Прекращаю работу в 11.30. I'll have finished my work by 11.30. Здесь у нас будущее, завершенное время. Yes. Uh, это время называется future perfect. То есть завершенное действие в будущем. I'll have finished. То есть я буду завершившим свое дело. Дословно. То есть к 11.30 я закончу свою работу. И перевод, как правило, мы начинаем с конца. К 11.30 я завершу свою работу. I'll finish my work not later than 11.30. Я закончу работать не позже 11.30. Alright. Давайте вместе сейчас uh, прочитаем эти примеры. Joe will be away until Monday. Joe will be back by Monday. I'll be working until 11.30. I'll have finished my work by 11.30. All right. Разобрались. Давайте идем дальше. Рассмотрим сочетание слов by the time. Конструкция by the time. By the time. You can say by the time something happens. By the time something happens. Study these examples. Рассмотрите примеры. It's too late to go to the bank now. By the time we get there, It will be closed. Слишком поздно идти в банк сейчас. К тому времени, как мы туда дойдем, он уже закроется. К тому времени, как что-то произойдет. By the time we get there, it will be closed. Конструкция by the time подразумевает, что мы используем еще какую-то дополнительную информацию к тому времени, как что-то произойдет. Если мы Говорим об этом, мы используем эту конструкцию. By the time we get there. К тому времени, как мы до туда дойдем, it will be closed. Обратите внимание, несмотря на то, что мы говорим о будущем времени, в части by the time we get there мы использовали какое время? Настоящее. Настоящее. By the time we get there, it will be closed. So the bank will close between now and the time we get there. То есть банк закроется в промежуток а, между вот сейчас, когда мы об этом говорим, и к тому, и между тем временем, пока мы до туда дойдем. Вот в это время он закроется. It's too late to go to the bank now. By the time we get there, it will be closed. 
Еще один пример. From a postcard. Из открытки. Postcard – это открытка. Our holiday ends tomorrow. So by the time you receive this postcard, I'll be back home. Наши каникулы заканчиваются завтра. Или наш отпуск заканчивается завтра, подходит к концу завтра. И к тому времени, когда ты получишь эту открытку, я уже вернусь, приеду обратно. Our holiday ends tomorrow, so by the time you receive this postcard, I'll be back home. Mm -hmm. So I will arrive home between tomorrow and the time you receive this postcard. То есть я приеду домой в промежуток времени между завтра и тем временем, когда ты получишь эту открытку. Окей? То есть к тому времени, когда ты получишь эту открытку, я уже приду, приеду домой. So, by the time you receive this postcard, I'll be back home. Hurry up! By the time we get to the cinema, the film will already have started. К тому времени, как мы а, дойдем до кинотеатра, Фильм уже начнется. Обратите, пожалуйста, внимание, что в части by the time мы используем настоящее время. Настоящее время, да? То есть, когда фильм уже начнется? К тому времени, когда мы дойдем до кинотеатра. Я вернусь домой когда? К тому времени, как ты получишь эту открытку. Как предаточное предложение времени, да? Указывается by the time. By the time we get to the cinema, by the time you receive this postcard. Всегда настоящее время, не будущее, не будущее. Hurry up, hurry up, это поторопиться, когда вы говорите кому-то поспешить. Hurry up, hurry up, поторопись, hurry up. All right. И последняя информация на сегодня. Давайте рассмотрим. You can say by the time something happened for the past. Теперь мы переходим, либо э, перемещаемся, переносимся в прошедшее время. В прошедшем времени, когда мы говорим, мы тоже можем использовать эту конструкцию. By the time something happened. К тому времени, как что-то случилось в прошлом. By the time something happened. Karen's car broke down on the way to the party last night. By the time she arrived, most of the other guests had left. Машина Karen сломалась по пути на вечеринку вчера вечером. К тому времени, как она приехала, многие гости, либо когда она приехала, многие гости уже ушли. By the time she arrived, most of the other guests had left. Конструкцию использовали в прошедшем, когда она приехала, и вот до этого времени уже все гости ушли. Most of the other guests had left. So it took her a long time to get to the party, and most of the guests left during this time. То есть у нее заняло много времени, чтобы добраться до вечеринки, и, были, и многие гости, да, много гостей, многие гости уже ушли. В это время, вот пока она добиралась, during this time, все ушли. Alright? Очень много всего намешано в этом предложении. Здесь и past perfect. А, гости ушли к какому времени? Когда она приехала. Да? То есть это действие произошло раньше, чем она приехала. То есть сначала гости ушли, потом она приехала. Либо гости ушли до того, как она приехала. Здесь у нас past perfect. Had left. Здесь просто past indefinite or past simple. She arrived. Здесь during this time изучали мы uh, предлог during во время чего. Очень много всего нужно повторить, если для вас это все не знакомо. Last night обычно говорим вчера вечером. Last night. Можно также прошлой ночью перевести, да, но обычно это про вечер. Last night вчера вечером. Давайте прочитаем вместе сейчас этот пример. Karen's car broke down 
on the way to the party last night. By the time she arrived, most of the other guests had left. Следующий пример. I had a lot of work to do yesterday evening. I was very tired by the time I finished. У меня было много работы вчера вечером. Я был очень уставшим, я очень устал к тому времени, когда я закончил. Я очень устал. Вот к этому времени я уже был очень уставшим. It took me a long time to do the work. У меня заняло очень много времени выполнить эту работу. And I became more and more tired during this time. И я становился все больше и больше уставшим в это время. Пока я делал работу, я устал. So I was very tired by the time I finished. То есть к тому времени, как я завершил свою работу, я уже был очень уставшим. By the time I finished, конструкция by the time, поскольку говорим в прошедшем, мы тоже поставили здесь прошедшее время. Прочитаем сейчас вместе. I had a lot of work to do yesterday evening. I was very tired by the time I finished. И последний пример. We went to the cinema last night. It took us a long time to find somewhere to park the car. By the time we got to the cinema, the film had already started. Вчера вечером мы ходили в кино. И мы так долго искали место для парковки. И к тому времени, как мы добрались до кинотеатра, фильм уже начался. Или когда мы пришли, приехали, фильм уже начался. Здесь uh, it took us a long time, то есть у нас заняло много времени, или мы долго искали somewhere to park the car. By the time, конструкция в прошедшем времени. By the time we got to the cinema. Get somewhere, добираться куда-то. В данном случае мы добрались до кинотеатра. А фильм уже начался. The film had already started. Past perfect. Прочитаем вместе. We went to the cinema last night. It took us a long time to find somewhere to park the car. By the time we got to the cinema, the film had already started. И у нас остались такие слова, как by then or by that time. Karen finally got to the party at midnight. But by then, most of the other guests had left. Or, but by that time, Most of the other guests had left. Карен наконец-то добралась до вечеринки в полночь. Но к тому времени уже многие гости ушли. But by that time, most of the other guests had left. Здесь к тому времени, как она добралась, вот эту конструкцию мы заменяем с by then или by that time. Alright, то есть это конструкция, которая заменяет нам вот by the time I finished, by the time she arrived. Можно просто by then, most of the other guests had left. Но а, эту информацию мы даем чуть-чуть в начале предложения. Да? Karen finally got to the party at midnight. But by then, most of the other guests had left. Как можно было бы по-другому это предложение сказать? Можно было бы сказать By the time Karen finally got to the party at midnight. Но вместо этого мы просто говорим Karen finally got to the party at midnight. But by then, most of the other guests had left. Итак, предлоги by, until и конструкция by the time в настоящем касательно будущего и в прошедшем времени мы тоже разобрали с вами. Надеюсь, информация была для вас полезной и понятной. Пожалуйста, 
Приводите свои примеры под запись здесь в комментариях, либо у себя. Закрепляйте материал только при помощи примеров. Вы выводите теоретическую информацию в практическое применение, поэтому никогда не игнорируйте. Приводите свои примеры по два, три примера на каждый случай. С предлогом by три примера, с предлогом until три примера, by the time относительно будущего и прошедшего тоже по три, два примера обязательно приводите. Также находите этот учебник самостоятельно, проделывайте упражнения, которые даются после теоретической части. Я Благодарю вас за ваше внимание, за ваши просмотры. Спасибо, что занимаетесь английским вместе со мной. Увидимся с вами на следующих видео, на следующих занятиях. Прощаюсь с вами. Занятия вела я, Айгуль Закирова, преподаватель английского языка. Говорю вам take care. Bye!